Привет, привет, мои прекрасные друзья. Доброе утро. Я сегодня здесь для вас. Хочу подарить вам доброе, доброе и красивое утро. Я вообще много делаю для вас. Я хочу, чтобы вы были счастливы. И еще я вас очень-очень люблю. Это очень редко ныне. Просто так любить. За то, что вы есть. За то, что я могу сделать что-то хорошее для вас. И за то, что этот мир так прекрасен. И хочется сливаться с природой, чтобы напитаться ее энергией. А вы думали об этимологии слова «счастье»? С счастье. С счастье. Быть частью чего-то большого, красивого, неуправляемого, слава богу, людьми. Я заполняю автономию от системы. Я хочу, чтобы мы жили независимо от нее, но вместе с природой, с отчастью, вместе со Вселенной. И использовали ее законы для нас. Как сказал поэт на свете счастья, нет, но есть покой и воля. То есть это и есть покой и воля, когда вы сами выбираете как жить, где жить, каким образом, с кем. Это есть воля. А состояние хорошо, спокойно, это и того лучше. Ты справ был поэт, но он сказал, что нет, а на самом деле это и есть счастье. Он это имел в виду, я так полагаю. А заметьте, я все буду сегодня об этимологии. Кто-то должен пропеть эту песню счастья. Так что сладкоголосая птица счастья сегодня для вас. Да, так вот, об этимологии слов со, знание и совесть. Что такое сознание? Совместное знание. Совместное с кем? С чем-то большим, большим и уже знающим все, дающим нам знаки. Как, что и почему. Важно научиться читать. Я надеюсь, вы наслаждаетесь морем. И второе, совесть. Совместная весть. Весть от кого? Что за весть? Раньше это использовали в Евангелии. Правильно? Евангелие с греческого – это и есть благая весть. Но есть еще, независимо от этого, слово «совесть» – русское. И вот там мы видим, мы можем прочитать, Эту весть. То есть доверьтесь природе, доверьтесь Вселенной. И она вынесет вас куда надо, если вы будете использовать следующее слово. Со знание. Что за знание? И где оно? В нас, в нас сфере витает, летает, окутывает нас. Мы не можем мы читать. Не, некоторые могут. Я вот не верящая. Я знающая. Я прям вижу это. И чувствую позже. Я хочу, чтобы вы так научились. Ну, наверное, мне надо умолкнуть. Чтобы вы увидели красоту и почувствовали. А, собственно, зачем это я? И о чем это я? Вы знаете, мы живем во времена нового мирового. Нет, нет, не порядка. Нового мирового беспорядка. И я хочу чтобы вы не потерялись в этом беспорядке. Я хочу, чтобы вы были вооружены энергией, знанием, любовью. Энергия это и есть. Вот сейчас напитаемся. Вот море дает нам красоту и энергию. Помните три тата -та? Простота, красота, доброта. Я буду часто вам напоминать некоторые вещицы. Их всего по три, так что вы легко потом запомните. А когда она уложится не только в сознание, но и в бессознательное, вы будете так жить. Просто это будет стиль жизни. И у вас все удастся. Об обыденном я потом вам расскажу по результату. То есть помимо моря, всяких пунктов питания общественного, которые я вам показываю, я, естественно, занимаюсь делом. Но у меня есть такое интересное, даже не закон, а правило. Я говорю по результату. Покажу, где не получилось, покажу, где получилось. Покажу, как идея помогла, как замысел, был верен или нет. 
И вот, путем проб и ошибок на основе моей теории и моей же практики, мы будем наблюдать, как все это работает вместе в симбиозе. Видите, как красиво. Вот такое утро я вам хотела подарить. Обнять вас любовью, окунуть вас в море. И дать вам хотя бы частичку счастья. Напитывайтесь летом, пока есть возможность. А потом долгими зимними вечерами мы будем философствовать или анализировать, что у кого как происходит. Обмениваться опытом, инструментом. Это важно. Видите, даже королева умерла вчера. Ну что поделаешь. Ну, 96 лет, на 97 году. Не так уж плохо, но у нас будет дольше, потому что у нас есть сознание, совесть и счастье. Трясо. Ну все, пока-пока, мои прекрасные друзья. Я вас очень-очень люблю. И я здесь для вас обнимаю любовью, как всегда.